அட்வான்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்எம்எல் ஸோ எக்ஸ்எம்எல்னால என்னென்ன அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்எம்எல் ரைட்டிங் இஸ் மோர் எஃபிஷியன்ட் ஒன் சைஸ் ஃபிட் ஆல் யூசர்ஸ் இட் இஸ் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் த நேம் சேஸ் எக்ஸ்டென்சிபிள் செப்பரேட் கண்டென்ட் ஃப்ரம் டிஸ்பிளே ஃபார்மேட் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்எம்எல் ஓவர் ஹெச்டிஎம்எல் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்எம்எல் ஓவர் டேட்டாபேசஸ் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல என்னென்ன டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரைட்டிங் இஸ் மோர் எஃபிஷியன்ட் XML is helpful to create more than one language and it support it all. இப்போ XML மூலிமா நம்மளால more than one languages create பண்ண முடியும். அதாவது நம்ம தமிழ்லயும் create பண்ணலாம். இங்கிலீஷ்லயும் create பண்ணலாம். அதாவது டேட்டாஸ் இருக்கு இல்லையா? அந்த டேட்டாஸை இங்கிலீஷ் டாக் மூலமா நம்ம பாஸ் பண்ணலாம். பட் another ஃபார்மேட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்டே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் அனதர் லாங்குவேஜே சப்போர்ட் ஆகாது இந்த யூனிகோட் ஃபார்மேட் டெக்ஸ்ட் எடிட்டரை தவிர பட் எக்ஸ்எம்எல் அப்படி கிடையாது எக்ஸ்எம்எல்ல அந்த டேக்கு உள்ள நம்ம எந்த லாங்குவேஜ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பை யூசிங் த டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் இன் எக்ஸ்எம்எல் வி கேன் ரெடியூஸ் த ட்ரான்ஸ்லேஷன் காஸ்ட் ஸோ XML யூஸ் பண்றதுனால நாம ட்ரான்ஸ்லேஷன் காஸ்ட் வந்து ரிடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ ட்ரான்ஸ்லேஷன் காஸ்ட் அப்படினா என்னன்னா இப்போ வெல்கம் அப்படினு இங்கிலீஷ்ல ஒரு மெசேஜ் இருக்கு அத தமிழ்ல நாம மாத்துறோம் அப்படினா வணக்கம் அப்படினு அந்த சென்டென்ஸ் மாத்துறோம் இல்ல அதுக்கு ட்ரான்ஸ்லேஷன் காஸ்ட் அப்படினு ஒரு பர்టిక్యులர் டம் இருக்கு இப்போ நான் டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்ல வெல்கம் அப்படின்னு டைப் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா அந்த டாக்குமெண்ட்டை நான் வேற எங்கேயாவது யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப அப்போ சப்போஸ் அந்த டாக்குமெண்ட்டை நான் தமிழ் லாங்குவேஜ் இல்லை ஒரு தமிழ் பர்சன்ஸ்க்கு அந்த டாக்குமெண்ட்டை நான் சென்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அவரு அந்த டாக்குமெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி அந்த மெசேஜ் என்னன்னு பார்த்துட்டு அதை தமிழ்ல வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவார் அப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் வந்ததுனால நான் இங்கிருந்து கொடுக்கற டாக்குமெண்டே தமிழ்ல கொடுத்துட்டேன்னா அவரை வந்து அந்த டாக்குமெண்ட்டை திரும்ப இங்கிலீஷ்ல இருந்து தமிழ்ல ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நெசசரி இல்லை அதனால அந்த இடத்துல அவருக்கான ட்ரான்ஸ்லேஷன் காஸ்ட் வந்து கம்மியாகுது யு டோன்ட் நீட் டு பிடல் வித் ஃபார்மேட்டிங் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம டாக்குமெண்ட்ஸ ஃபார்மேட் பண்றதுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு அதனால நம்ம எந்த ஒரு கலாப்ஸும் பண்ணிக்க தேவையில்லை நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் இப்படி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது இப்படி எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கு பட் ஃபார்மேட்டிங்ல எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது எக்ஸாம்பிள் ஆல்சோ மேக்ஸ் இட் ஈஸியர் டு மெயின்டைன் கண்டென்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிளோட கண்டென்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா அதை நம்மளால ஈஸியா மெயின்டைன் பண்ணிக்க முடியும் ஏன்னா நம்ம கண்டென்ட்டை வந்து மெயினா கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டு அதோட டேட்டாஸ தான் நம்ம ரிப்பீட்டட் ரிப்பீட்டடா கொடுப்போம் அதனால நாம அந்த கண்டென்ட்டை ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்க முடியும் ஆஃப்டர் த கண்டென்ட் இஸ் அப்டேட்டட் யூ கிளிக் த பட்டன் அண்ட் ஆல் யுவர் ரிவைஸ் டாக்குமெண்ட் இஸ் பப்ளிஷ்டு இப்போ ஆல்ரெடி இருக்கிற கண்டென்ட்டை ஏதாவது நான் சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நான் அதை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அந்த டாக்குமெண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அந்த டாக்குமெண்ட்டை சப்போஸ் வெப் பேஜில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரீஃப்ரெஷ்மெண்ட்டா போதும் நமக்கு அந்த கண்டென்ட் வந்து அப்டேட் ஆயிரும் One size fit all users. By using one content of other users, it reduces the cost and save time. Now, there is an XML document. If I use the document, I will be able to use the cost and time to save my users. For example, there are 10 users. If I use the cost and time to save my users, I will be able to use the cost and time to save my users. Different languages and different knowledges யூசர் அப்போ நான் அதர் டாக்குமெண்ட் டைப் யூஸ் பண்ண அப்படின்னா அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் 
நான் ஒவ்வொரு விதமான டாக்குமெண்ட்டை ரெடி பண்ணி அனுப்பணும் பட் எக்ஸாம்பிள் மூலியமா என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரே டாக்குமெண்ட் எனக்கு அதுல அந்த பத்து யூசர்ஸ்க்கும் எந்தெந்த மாதிரி வரணும் அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் டாக்குமெண்ட்டை பத்து யூசர்ஸ் கொடுத்துட்டா போதும் எனக்கு அப்போ என்ன ஆகும் காஸ்ட் வந்து கம்மியாகும் தென் டைமும் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் யூ கேன் கிரியேட் கண்டென்ட் அண்ட் ரீயூஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட் இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் மூலியமா ஒரு லெட்டரை அல்லது ஒரு டெக்ஸ்டை கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா தென் இன்னொரு டெக்ஸ்டை நான் வந்து எக்ஸாம்பிளில் யூ யூஸ் பண்ணுறேன் அல்லது நான் வந்து எக்ஸாம்பிளில் இன்புட்டாக கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நான் மேலே க்ரியேட் பண்ணியிருந்த கண்டென்ட்டை நான் கீழேயும் கொடுத்துக்கலாம் இப்போது நான் நேம் அப்படிங்கிற டேகில் எக்ஸாம்பிள் அப்படிங்கிற டேட்டா கொடுக்குறேன் அப்படின்னா தென் நெக்ஸ்ட்டு நான் ஜாவா அப்படிங்கிற ஒரு லாங்குவேஜை பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் எகைன் அந்த நேம் அப்படிங்கிற டேக்லேயே என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஜாவா அப்படின்னு இன்னொரு டேகை அடுத்த லைனில் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் சப்போர்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரொமோட்ஸ் தீஸ் ஷார்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ் பை பீயிங் ஃப்ளெக்சிபிள் அண்ட் மாடுலர் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் அண்ட் தென் அதோட ப்ராசஸும் எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸ்க்கும் சப்போர்ட் பண்ணும் XML document can be manipulated to suit the needs of different user. So, ஒவ்வொரு யூசர்ஸ்க்கு எந்தெந்த மாதிரி நீட்ஸ் இருக்குமோ அதை பேஸ் பண்ணி எக்ஸம்பிள் டாக்குமெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் இட் இஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸோ எக்ஸம்பிள் டாக்குமெண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டபிள்யூ த்ரீ சி கிரியேட் பண்ணுது அதனால அந்த டபிள்யூ த்ரீ சியே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் அது வெப்பேஜில் இருக்க எல்லா கண்டென்ட்டுக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எடுத்துக்கும் ஏன்னா டபிள்யூ த்ரீ சி அப்படிங்கிறது வேர்ல்ட் வைட் வெப் கன்சல்டரியம் எக்ஸம்எல் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஸோ இட் இஸ் நாட் டிபெண்ட் எனி அதர் அப்ளிகேஷன் எக்ஸம்எல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இண்டிபெண்ட் அப்ளிகேஷன் எக்ஸம்எல் வந்து நாம் வந்து யூஸ் பண்ணணும் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கான தனி எந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்மும் கிடையாது நம்ம கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்கிற பிளாட்ஃபார்மே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்காக எதையும் நம்ம டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும் அப்படின்னு நெசசரி இல்லை எக்ஸாம்பிள் டாக்குமெண்ட் கேன் பி கிரியேட்டட் இன் எனி டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் ஸோ யூ கேன் கிரியேட் ஏ எக்ஸாம்பிள் ஃபைல் இன் ஒன் எடிட்டர் அண்ட் ஓப்பன் அண்ட் எடிட் இன் எனி அதர் எடிட்டர் இப்போ எக்ஸாம்பிள் டாக்குமெண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா எந்த ஒரு எடிட்டர் வேணாலும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதனால நம்ம ஒரு எடிட்டரில் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த டாக்குமெண்ட்டை அனதர் எடிட்டரில் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் XML is not tied with any other companies. So, XML வந்து எந்த ஒரு கம்பெனிஸ் கூடயும் டைப் கிடையாது இது வந்து ஒரு பப்ளிக்காக இருக்கும் அண்ட் தென் இது யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் த நேம் சேஸ் எக்ஸ்டென்சிபிள் எக்ஸம்எல் யூசஸ் எக்ஸம்எல் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் டேக்ஸ் டு டிஃபைன் டாக்குமெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் எக்ஸம்எல் டாக்குமெண்டோட ஸ்ட்ரக்சரை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு நாம் ஒன்று டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர் அதை எக்ஸம்பிள் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பை டிஃபைனிங் த டாக்குமெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் யூ கேன் தென் யூஸ் அவுட்சைடு ப்ராசஸ் சச்சஸ் ஸ்டைல் ஷீட் டு மேனிப்புலேட் அண்ட் ரீயூஸ் த கண்டென்ட் இப்போது நான் டாக்குமெண்ட்டோட ஸ்ட்ரக்சரை யூஸருக்கு ஒரு அட்ராக்டிவாக காட்டணும் அப்படின்னா நாம் அந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டைல் ஷீட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம எக்ஸாம்பிள் டாக்குமெண்ட்டோட வியூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் நமக்கு அந்த எலமெண்ட்ஸ் வந்து வேணும்னா நம்ம வந்து ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் பை செப்பரேட்டிங் கண்டென்ட் ஃப்ரம் டிஸ்பிளே யூ கேன் யூஸ் சிங்கிள் சோர்ஸ் ஆஃப் கண்டென்ட் அண்ட் யூஸ் இட் இன் மெனி டிஃப்ரெண்ட் கான்டெக்ட் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளில் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கிறதுனால ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம குவிஸ் எடுத்துப்போம் என்கிட்ட ஹண்ட்ரட் நம்பர் ஆஃப் குவிஸ் இருக்கு பட் அது எல்லாத்தையுமே என்னால் ஒரே பேஜில் லோட் பண்ண முடியாது அப்போ நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டிசைனை ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அந்த டிசைனில் எக்ஸாம்பிள் மூலியமாக எனக்கு அப்போ அப்போ அதாவது எப்பப்போ வந்து யூசர் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறாங்களோ அப்போ அப்போ மட்டும் அந்த அடுத்த அடுத்த குவிஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே ஆன போதும் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளில் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் எக்ஸாம்பிள் 
does not have fixed number of tag like html so developer can extend up to their needs ipo html mari xml ku ivlo tho tag irukku apdigra endha or limit kedaiyadu nama ethana tag venalum ona create pannikalam separate content from display format xml allows you to separate content from format ipo xml paathinga appadina adoda format vandu paathinga appadina content ku konja separation a irukum the formatting of xml document is inside a separate style sheet nama xml document ah eppadi format pannalam appadina adha nama style sheet um ulle include panni and the format ah ready pannikalam this separation allow you to easily maintain and updating the format as needs change ipo na edavadhu or text ah bold alladhu sum யூனிக்கான வேலை காட்டணும் அப்படின்னா அப்போ அந்த இடத்துல செப்பரேஷன்ஸ் தேவை என்ன செப்பரேஷன் அப்படின்னா இந்த லைன்ல இந்த வேர்டு இந்த ஒரு வேர்டு மட்டும் எனக்கு செப்பரேட்டா ஹைலைட் பண்ணி காட்டணும் அப்படின்னா அப்போ நம்மளால எக்ஸாம்பிள் டாக்குமெண்ட் மூலியமா ஸ்டைல் ஷீட் யூஸ் பண்ணி ஈஸியா காட்டிக்க முடியும் இட் இஸ் ஈஸி டு மெயின்டைன் ஏ கன்சிஸ்டன்ட் ஸ்டைல் ஃபார் ஆல் டாக்குமெண்ட் when content is separate from the formatting ipo na oru document ku style sheet ready panta appadina and the style sheet ah na another documents ku use pannikalam the next advantage of xml over html so xml oda advantage eppadi html ah overcome pannirukku abbingala pa HTML was created to meet a very different need than XML. So, XML பார்த்தீங்க அப்படின்னா HTML விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக காட்டணுங்கிறதுக்காக கிரியேட் பண்ணுது HTML was designed as a language to present hyperlinked formatted information in web browser. ஒரு வெப் ப்ரௌசரில் ஒரு டெக்ஸ்ட் எந்த ஃபார்மேட்டில் வரணும் அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்றது தான் ஹெச்டிஎம்எல் யூஸ் இட் ஹாஸ் நோ கேப்பபிலிட்டி டு ரீப்ரசன்ட் மெட்டா டேட்டா ப்ரொவைட் வேலிடேஷன் சப்போர்ட் எக்ஸ்டென்சிபிள் பை யூசர் ஆர் சப்போர்ட் ஈவன் த பேசிக் நீட் ஆஃப் இ பிஸ்னஸ் ஸோ ஹெச்டிஎம்எல்ல ஒரு டேட்டா பத்தின எந்த ஒரு மெட்டா டேட்டாவும் இருக்காது தென் அந்த டேட்டா கரெக்டா இல்லையா அப்படிங்கிற வேலிடேஷன் இருக்காது Then, and the data users correct up போய் இதாகுமா இல்ல யூசர்ஸ் ஏதாவது கொரியர் ரைஸ் பண்ணாங்கன்னா சால்வ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற எந்த ஒரு சப்போர்ட்டும் ஹெச்டிஎம்எல் நம்மளால கொடுக்க முடியாது ஃபண்டமெண்டலி த டிஃபரன்ஸ் இஸ் தட் ஹெச்டிஎம்எல் இஸ் இன்டென்டட் ஃபார் கன்செப்ஷன் பை ஹியூமன் வேர் எக்ஸ்எம்எல் இஸ் மீன் ஃபார் போத் மிஷின் அண்ட் ஹியூமன் கன்செப்ஷன் ஸோ மெயின் டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்எல் வந்து யூசர் மட்டும் கன்செப்ஷன் பண்ணிக்க முடியும் பட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூசர் அண்ட் மிஷின் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து கன்செப்ஷன் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் வில் நாட் ரீப்ளேஸ் த ஹெச்டிஎம்எல் த டிஃபைன் த இன்டர்நெட் டு ஆக்சஸ் த டாக்குமெண்ட் ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஹெச்டிஎம்எல் வந்து வெப்பேஜில் டேட்டாஸ் கொண்டு வந்து டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு லாங்குவேஜ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேட்டாஸ ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு லாங்குவேஜ் அப்போ வெறும் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கிட்டு நம்மளால டேட்டாஸ கொண்டு வந்து காட்ட முடியாது ஏன்னா எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டேட்டாஸ் எந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மெயின் கான்செப்ட் இருக்கு அந்த கான்செப்ட் யூசருக்கு தெரியக்கூடாது யூசருக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார்மல் ஸ்ட்ரக்சர்ல மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு தான் ஹெச்டிஎம்எல் யூஸ் பண்றோம் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள் ஓவர் டேட்டா பேசஸ் இப்போ டேட்டா பேசஸ்ல இருந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் டேட்டா பேஸ் ஆர் ஸ்டோர் த இன்ஃபர்மேஷன் இன் தேர் ஓன் பட் இட் இஸ் நாட் த டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட் ஸோ டேட்டா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா 
இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் பட் அது டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட் கிடையாது இட் வில் ஸ்டோர் இன் பைனரி ஃபார்மேட் அண்ட் ரீடிங் அதர் யூசர்ஸ் ஆர் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் இப்போ நம்ம டேட்டாபேஸ்ல ஒரு டேட்டா கொடுக்குறோம் அந்த டேட்டா டேட்டாபேஸ்ல பைனரி ஃபார்மேட்ல ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த டேட்டாஸை யார் கிரியேட் பண்ணாங்களோ அவங்களால மட்டும்தான் அந்த டேட்டாஸை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் தென் எக்ஸ்எம்எல் இஸ் டெக்ஸ்ட் பேஸ்ட் ஸோ தட் இட் இஸ் ஈஸி டு ரீட் பை அதர் யூசர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் பேஸ்டு இதனால மற்ற யூசர்ஸ் ரீட் பண்ணிக்கலாம் அந்த எக்ஸாம்பிள் டாக்குமெண்ட்டை ப்ராசஸிங் ஆஃப் டேட்டா பேஸ் வில் பி டேக் டைம் அண்ட் இன்எஃபிஷியன்ட் ஸோ நமக்கு ஒரு டேட்டா சாரி நமக்கு ஒரு டேட்டாவை டேட்டா பேஸ்லேருந்து ஃபெச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரணும்னா அதுக்கு டைம் ஆகும் பட் எக்ஸ்எம்எல்ல அது அந்த டைம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் அண்ட் டேட்டாஸும் எஃபிஷியண்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன இந்த இடத்துல ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னா நான் வந்து டேட்டாவை டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் பண்ணி ஹெச்டிஎம்எல் காட்டலாமே எதுக்கு நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு வரணும் அப்படின்னா டேட்டா பேஸில் ப்ராசஸிங் டைம் வந்து கம்மி அண்ட் தென் அது ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க ஃபார்மேட் பைனரி அப்போது நம்ம எத்தனை யூசர்ஸ்க்கு காட்டணுமோ அத்தனை யூசர்ஸ்க்கும் பைனரியிலிருந்து ஹெச்டிஎம்எல் கண்டென்ட்டுக்கு நம்ம மாற்றணும் பட் எக்ஸாம்பிள் அப்படி கிடையாது நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா அந்த டேட்டாஸை அந்த டேகோட கால் பண்ணிக்கிட்டா போதும் நமக்கு அந்த டேட்டாஸ் எல்லா யூசர்ஸ்க்கும் டிஸ்பிளே ஆயிரும் ஸோ அட்வான்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்